എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഏകദേശം ഒരു കൊല്ലം മുമ്പ് നമ്മളൊരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ വീട് പണിയുന്ന എൻ്റെ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ജനുവരിയിലാണ് ഇട്ടത് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടുവിൽ അപ്പോൾ ആ വീടിൻ്റെ പണി ഇപ്പോൾ ഏകദേശം തീർന്നിട്ടുണ്ട് കോവിഡൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് വിചാരിച്ച പോലെ ഒന്നും പണിയൊന്നും നടന്നില്ല പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഫിനിഷ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വീട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ കാണുന്നതാണ് ആ വീട് വീഡിയോ കാണാത്തവർക്കായിട്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഈ വീഡിയോ കാണാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഇതാണ് അറ്റ് ദ മൊമെൻറ്റ് നമ്മുടെ വീട് ഇരിക്കുന്നത് ഇനി ഞാൻ ഉള്ളി കൂടെ കൊണ്ടുപോയി കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ അപ്പൊ സുഹൃത്തുക്കൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ പണി തീരാത്ത വീട് അല്ലെങ്കിൽ പണി തീർന്ന വീട് ഈ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നുള്ള വ്യൂ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ഗാരാജ് അതുപോലെ ഫ്രണ്ടിൽ കുറച്ചും കൂടി പണി ബാക്കിയുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ അന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു ബാബിക്ക് ഏരിയ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ എന്തായി തീരുമെന്ന് നമുക്കറിഞ്ഞൂടാ പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് വലിയൊരു തൂണ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കല്ലുകൊണ്ടുള്ള ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഒത്തിരി പൈസ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ഞാൻ കേട്ടത് പൈസ അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടാം ഇതാണ് ഒരു വലിയൊരു തൂണ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു ഫീച്ചറാണ് ഇനി നമ്മൾ അകത്തോട്ട് പോയി നോക്കാം അപ്പം ഇതാണ് നമ്മളെ ഡോറ് ഡോറും നല്ല ഹൈറ്റാണ് കാരണം ഈ ഫ്രണ്ട് ഏരിയ നല്ല ഹൈ ആണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഡോറും നല്ല വലിയ ഡോറാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡോറിൻ്റെ ലോക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കോഡ് അടിച്ചിട്ടാണ് കയറേണ്ടത് കീ കൊണ്ട് തുറക്കുകയും ചെയ്യാം കോഡ് അടിച്ചിട്ട് കയറുകയും ചെയ്യാം കോഡ് ഇപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ പറയുന്നില്ല കാരണം അത് സീക്രട്ട് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളിത് തുറന്ന് കഴിയുമ്പോൾ കയറി വരണ ഹലോ ഇതാരാ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് ബീൻസ് കുട്ടനുണ്ട് അവിടെ ആൻഡ് അനദർ കുട്ടൻ ആസ് വൗ ഓക്കെ അപ്പോൾ കയറി വരണ ഇത് മൂന്ന് ലെവൽ ഹൗസ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ കയറി വരണ ഇതാണ് ഫോമൽ ആയിട്ട് ഉള്ള ലൗഞ്ച് ലൗഞ്ച് ഏരിയ അവർ ഫോമൽ ആണ് അപ്പം ഇത് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഒരു വോൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു വോൾ ഫീച്ചർ ഇവിടെ നമ്മളൊരു ഫയർ പ്ലേസ് പോലെ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ മുകളിലാണ് മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂം പക്ഷേ ഇവിടെ നിന്ന് ആ ഒരു ഏരിയ അവിടെ ഒരു ഓപ്പൺ ഏരിയ ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ ഓഫീസ് റൂമാണ് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വ്യൂ ഉണ്ട് ആ ഗ്ലാസിൻ്റെ പാനൽസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ വിളിക്കൂടെ വന്ന് ഗാരാജിൻ്റെ പണി കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല മെസ്സി ആയിട്ട് കിടക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഒരു ഗാരാജ് ഉണ്ട് ഫുള്ള് അതിനകത്ത് പണി കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നല്ല അതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം എല്ലാം കൂടി ഡമ്പ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമ്മൾ മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂം ഫസ്റ്റ് കാണാം അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ നല്ല കേറുവ ഈ പോലത്തെ കോണിയുണ്ട് വുഡൻ സ്റ്റേജ് ആണ് ഈ വുഡൻ സ്റ്റെയർ കയറി വന്ന് ഇവിടെ കാണുന്നത് ഇതാണ് ഓഫീസ് ഏരിയ കണ്ടു ഇവിടെ നിന്ന് നല്ല വ്യൂ ആണ് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് നല്ല വ്യൂ ആണ് പിന്നെ ഇവിടെയൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ വിൻഡോസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് തുറക്കാൻ അയ്യ തുറക്കാൻ പറ്റുന്ന വിൻഡോസ് ആണ് ഇവിടെ ലോക്കും ഉണ്ട് നമുക്ക് തുറക്കുകയും ചെയ്യാം സാധാ കാണുന്ന പോലെ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക താഴെയല്ല വിൻഡോ കുറച്ച് മുകളിലാണ് കേട്ടോ വിൻഡോ ഇനി നമ്മൾ മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂമിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഇതാണ് മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂം അപ്പം ഇവിടെയും ഇങ്ങനെ ഒരു വിൻഡോ ഉണ്ട് കണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് നല്ല വ്യൂ ഉണ്ട് അത്ര നല്ല വ്യൂ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം വീടുകളൊക്കെയാണ് എന്നാലും കുറച്ച് മരങ്ങളൊക്കെ കാണാം അപ്പം ഇതാണ് ഇവിടെ നിന്നുള്ള വ്യൂ ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ പേര് എന്നിട്ട് ഏഹ് കബോർഡ് റൂം എന്നല്ല വോക്കിൻ റോബ് ആ ഇനി ഇതാണ് വോക്കിൻ റോബ് ഈ വോക്കിൻ റോബിൻ്റെ ഒരു എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യം നോക്കിയേ കേട്ടോടാ ഇവിടെ ഒരു കണ്ണടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് സൈഡിലും ഇപ്പോൾ ഈ വോക്കിൻ റോബ് നമ്മൾ കയറി വന്നു കഴിയുമ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ടാണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഒരെണ്ണുണ്ട് അപ്പം ഇത് എനിക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അത് ബോബിക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ രണ്ട് പേർക്കും പിന്നെ രണ്ട് സൈഡിലും മിറർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഡ്രസ്സൊക്കെ മാറുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല ഡ്രസ്സായിട്ട് സാരി ഒക്കെ എടുത്ത് നമുക്ക് ശരിക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ നിന്ന് ഡ്രസ്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കബോർഡുകൾ ഇഷ്ടംപോലെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അടയ്ക്കുന്ന കബോർഡുകളുണ്ട് കാണിച്ചു കൊടുക്കട്ടേ പോയി കണ്ടോ അടയ്ക്കുന്ന കബോർഡുകളുണ്ട് ഇനി ഇവിടെ ഹാങ്ങേഴ്സ് വെക്കണം ഹാങ്ങേഴ്സ് വെക്കാനായിട്ടുള്ള സെറ്റപ്പ് കൂടി ചെയ്യണം പിന്നെ വേറെ എന്താ കാണിക്കാനുള്ളത് ആ അതുപോലെ തന്നെ ദേ സ്കൈ ലൈറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നാച്ചുറൽ ആയിട്ട്
വാഷ് ചെയ്യുന്ന സിങ്ക് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വാഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ പുറത്തേക്കുള്ള കാഴ്ചയൊക്കെ കണ്ട് ഇവിടെയൊക്കെ ചെടിയൊക്കെ നാടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പുറത്തേക്കുള്ള കാഴ്ച കണ്ട് നമുക്ക് വാഷ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഇതെന്താന്ന് ഫീച്ചർ എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ ബോട്ടിൽസ് വെക്കുന്നതാണോ പ്ലേറ്റ് വെക്കാനുള്ളതാണോ ഓക്കെ പിന്നെ ഇവിടെ ഒരുപാട് കബേർഡുകളുണ്ട് ഡിഷ് വാഷർ കുക്കിംഗ് ഏരിയയുടെ കണ്ടില്ലല്ലോ നമ്മൾ കുക്കിംഗ് ഏരിയ ഇവിടെ അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇവിടെയാണ് കുക്കിംഗ് ബഞ്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഹോട്ടായിട്ടുള്ള ഹോട്ട് ടോപ്പ് എന്താണല്ലോ ഇതിനെ പറയും ഗ്യാസ് അല്ല കേട്ടോ അപ്പം പിന്നെ ഇവിടെ ഒരുപാട് കബേർഡുകൾ ഗ്രേ കബേർഡ് ഇനി പാൻട്രി വോക്ക് ഇൻ പാൻട്രി ആണ് ലൈറ്റ് ഇല്ല അതിനകത്തിട്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ പാൻട്രി ഇവിടെ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത സാധനങ്ങളും വലിയ സാധനങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവെക്കാനുള്ള സ്ഥലമാണ് ഇതിനകത്തും ഒരുപാട് കബേർഡുകളുണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ കബേർഡ്സുകളുണ്ട് താഴെയുമുണ്ട് മുകളിലും കബേർഡുകളുണ്ട് ഈ കിച്ചൺ ബെഞ്ചിൻ്റെ ഈ സൈഡിലും ഒരുപാട് കബേർഡ്സുകളുണ്ട് അപ്പൊ കബേർഡിന് ഒരു ക്ഷാമമില്ല ഇഷ്ടം പോലെ കബേർഡുകളുണ്ട് കിച്ചണിൽ നല്ല സ്പേഷ്യസ് കിച്ചൺ ആണ് ഇവിടെ ഒരു ലൈറ്റ് നല്ലൊരു ഡിസൈനർ ലൈറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇതിട്ട് കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻ അല്ല അടുത്തൊരു അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അയ്യോ ഫ്രിഡ്ജിന് കാര്യം പറഞ്ഞു പോയി ഈ കാണുന്ന സംഭവം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കബോർഡ് പോലെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇരിക്കുമെങ്കിലും ഇത് ആക്ച്വലി ഫ്രിഡ്ജ് ആണ് കണ്ടോ സംഭവം ഒരു ഒരു വെറൈറ്റി ആണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല ആ കളറിനോട് തന്നെ മാച്ച് ചെയ്തിട്ട് അവർ ഫ്രിഡ്ജ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അടിയിൽ ഫ്രീസറും ഉണ്ട് ഇത്രയും ഏരിയ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനിയുള്ളതാണ് ഓപ്പൺ ഏരിയ ഫാമിലി ലൗഞ്ച് എന്ന് പറയാം അപ്പം നമുക്കിവിടെ ഡൈനിങ് ഇടാം ഫാമിലി ലൗഞ്ച് ഇടാം ഇഷ്ടം പോലെ വിൻഡോസും ഹൈ സീലിങ്ങും ആണ് അപ്പം നല്ല വെളിച്ചം ഉണ്ട് നല്ല വലുപ്പവും തോന്നിക്കും ഇനി ഇതിലേ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പുറത്തേക്കുള്ള പെർഗോള ഇവിടെ ഡെക്ക അടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ വുഡൻ ഡെക്ക അടിച്ചിട്ടുണ്ട് പുറത്ത് ഔട്ട് സൈഡ് ഏരിയ അത്രയും കൂടുതലില്ല പക്ഷെ ഉള്ള ഏരിയ നന്നായി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് മെസ്സിയാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ അത് വെജി പാച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ നമുക്ക് നടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ഗാർഡനിങ് ചെയ്യാൻ അത്യാവശ്യം ഗാർഡനിങ് ഉള്ളൊരിത് അതുപോലെ ഇത് സൈഡിൽ കൂടെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെടികൾ നടാം പിന്നെ അത് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് പോകുന്ന സ്റ്റെപ്സ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ ഫാമിലി ലോഞ്ചിൽ നിന്ന് ഇനി പോകുന്നത് ബെഡ്റൂമുകളിലേക്കാണ് താഴെ മൂന്ന് ബെഡ്റൂമാണ് അപ്പൊ ഇതാണ് ഒരു ബെഡ്റൂം ഒരു മീഡിയം സൈസ് ബെഡ്റൂം ആണ് ഇവിടെ കബേർഡുകൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാ കബേർഡും മിററുള്ള മിററുള്ള ഡോറാണ് ഇത് തുറക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ ആ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ കബോർഡുകൾ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ കബോർഡുകൾ ഉണ്ട് നല്ല സ്പേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള കബേർഡ് ആണ് ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഒരു ബെഡ്റൂം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി ബെഡ്റൂമിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ട് നമുക്ക് ലിനൻ കബേർഡുകൾ കാണാം ഇതിന് ലിനൻ എന്നാണ് പറയാ എന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരുപാട് നമുക്ക് ബൾക്കി ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് ബെഡ്ഷീറ്റ് പില്ലോ കവറ് പില്ലോസ് ബ്ലാങ്കറ്റ്സ് അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ വെക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ രണ്ട് വലിയ ലിനൻ കബോർഡുകൾ ഉണ്ട് കേട്ടോ നല്ല സ്പേഷ്യസ് ആണ് ഇവിടെ ഒരുപാട് ഡ്രോസ് മുകളിലും സ്ഥലമുണ്ട് ഹാങ്ങേഴ്സ് ഹാങ് ചെയ്തിടാനുള്ള സ്ഥലമുണ്ട് അപ്പൊ അതാണ് ലിനൻ കബോർഡുകൾ ഇനി കാണിക്കാൻ പോകുന്ന പൗഡർ റൂം ആണ് കേട്ടോ പൗഡർ റൂം കുറച്ച് ചെറുതാണ് ഒരു ചെറിയ വാഷ് ബേസിൻ പിന്നെ ടൗൽ ഇടാനുള്ള ഏരിയ പിന്നെ ഈ കണ്ണാടി അതിന്റെ താഴെ ചെറിയ രണ്ട് കബോർഡുകൾ കണ്ടു ഓക്കെ അപ്പം ഇനി ഇത് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഇതാണ് ഷവർ ആണ് ഇതിനകത്ത് ബാത്ത് ടബ് ഉണ്ട് കുഞ്ഞൊരു കുട്ടി ബാത്ത് ടബ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു വാഷ് ബേസിൻ ഉണ്ട് ആ വെള്ളം വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ കുളിക്കാനുള്ള സ്ഥലം ടാബ് ഇടാനുള്ള സ്ഥലം ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇവിടെ അകത്തൊരു ടോയ്ലറ്റ് നല്ല ലാവിഷായിട്ടുള്ള ടോയ്ലറ്റ് ആട്ടോ ഇഷ്ടം പോലെ സ്പേസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇനി കാണാൻ പോകുന്നത് ലോണ്ടറി ആണ് അഗെയിൻ ഇവിടെ ആ ഒരു ചാർക്കോൾ കളറാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ബെഞ്ച് ടോപ്പ് സിങ്ക് ഇവിടെ വാഷിംഗ് മെഷീനും ഡ്രയറും വര
ഒരു ബെഡ്റൂമിലേക്കാണ് അതായത് ഇവിടെ ഒരു ബെഡ്റൂം ഉണ്ട് ഒരു കിഡ്സ് ബെഡ്റൂം അഗൈൻ കബോർഡുകൾ ഇഷ്ടം പോലെ നല്ല സ്പേഷ്യസ് ആണ് കേട്ടോ കബോർഡുകൾ സാധാരണ കാണുന്ന കബോർഡുകൾ പോലെയല്ല ഇങ്ങനത്തെ ഓപ്പണും ഉണ്ട് ക്ലോസ്റ്റും ഉണ്ട് പിന്നെ ഹാങ് ചെയ്തിടാനുള്ളതുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു വിൻഡോ ഉണ്ട് ഇനി ലാസ്റ്റ് തിങ് ഗസ്റ്റ് ബെഡ്റൂം ആണ് ഗസ്റ്റ് ബെഡ്റൂമിലേക്ക് കടക്കണ വഴിക്ക് തന്നെയാണ് വാർഡ്രോബ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഇനി ഗസ്റ്റ് ബെഡ്റൂമിന്റെ പ്രത്യേകത ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് കടക്കാം ആക്സസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഡക്കിലേക്ക് കടക്കാൻ കണ്ടോ ആക്സസ് ഉണ്ട് പിന്നെ അറ്റാച്ച്ഡ് ബാത്റൂമ് ഇവിടെ സാധാരണ അറ്റാച്ച്ഡ് ബാത്റൂം ഓസ്ട്രേലിയയിൽ വളരെ കുറവ് കാണാറുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഗസ്റ്റിന് അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ട് ബാത്റൂം ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ എസ്പെഷ്യലി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ പാരൻസ് ഒക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ അവർക്ക് കുറച്ചും കൂടി പ്രൈവസി ഒക്കെ കിട്ടാനായിട്ട് നല്ല സ്പേഷ്യസ് ആണ് അപ്പൊ അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ട് ബാത്റൂം ഒരു സിംഗിൾ കബോർഡുകൾ വലിയ മിററ് ഒരു വിൻഡോ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മളുടെ വീടിന്റെ അറ്റ് ദ മൊമെന്റ് കണ്ടീഷൻ അപ്പം എല്ലാ റൂം പോലെ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തന്നു പൗഡർ റൂമ് ടോയ്ലറ്റ് ടോയ്ലറ്റ് ലിനൻ ബെഡ്റൂമുകള് ഇപ്പൊ താഴത്ത് മൂന്ന് ബെഡ്റൂം മുകളിൽ ഒരു ബെഡ്റൂം പിന്നെ നമ്മൾ ഗസ്റ്റ് വന്നിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഏരിയ അപ്പൊ മൂന്ന് ലെവലായിട്ടാണ് ഈ വീട് അപ്പൊ ഇതിന് ഒരുപാട് ഹൈലൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് അവിടെ ഒരു സ്കൈ ലൈറ്റ് ഉണ്ട് അത് ഞാൻ പറയാൻ മറന്നുപോയി ഹോൾവേയില് ഒരു സ്കൈ ലൈറ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ നല്ല വലുപ്പം തോന്നിക്കുന്ന വീടിന് പ്രത്യേകം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇത് ഹൈറ്റ് കൂട്ടി എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നല്ല വലുപ്പം തോന്നിക്കുന്ന വീട് പിന്നെ ഒരുപാട് വിൻഡോസ് ഡബിൾ ഗ്ലൈസ്ഡ് വിൻഡോസ് ആണ് അപ്പൊ തണുപ്പായാലും വലിയ കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല പൊതുവെ ഇവിടെ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഡബിൾ ഗ്ലൈസ്ഡ് വിൻഡോസ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ആദ്യത്തെ വീട് നമ്മൾ പണ്ടൊക്കെ ചെയ്തില്ല നമ്മൾ എന്താ പറയാ ജോർജ് കുട്ടി കഴിഞ്ഞില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ചെയ്തില്ല പക്ഷെ രണ്ടാമത്തെ വീട് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ട് നല്ല വ്യത്യാസമുണ്ട് ഡബിൾ ഗ്ലൈസ്ഡ് വീഡിയോസ് പിന്നെ ഓപ്പൺ ഏരിയ അത് വേറൊരു സംഭവമാണ് കേട്ടോ അവിടെ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ വീട് പണിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം വീട് പണിയപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്കൊരു ഇന്ത്യൻ സ്റ്റൈലായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ കുറച്ച് ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടായിരുന്നു ഞാൻ കിച്ചൺ ചെയ്തത് ഒരു ത്രീ ത്രീ ഫോർത്ത് ക്ലോസ്ഡ് ആയിരുന്നു പിന്നെ വിൽക്കുന്ന സമയത്ത് കുറെ പേര് അതൊരു ഡ്രോബാക്ക് പോലെ പറഞ്ഞു കാരണം അവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ഏരിയ ആണ് ഇഷ്ടം തോന്നുന്നു അത് വലുപ്പം തോന്നിക്കും എന്തൊന്നും അറിയില്ല ഇതനുസരിച്ച് ക്ലോസ്ഡ് ഇഷ്ടമില്ല അപ്പൊ ഇത് നല്ല ഓപ്പൺ ആണ് ഇവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുവിധം അവിടെ നിന്ന് ഇരിക്കുന്നവർക്കും വർത്താനം പറയാൻ കൂടുതൽ സോഷ്യലൈസിങ് ആണ് തോന്നുന്നു കുറെയൊക്കെ പിന്നെ ഒരു ക്ലോസ്ഡ് ഇത് ഇവിടെ പൊതുവെ ഇഷ്ടമില്ല കേട്ടോ അപ്പൊ പിന്നെ ഇവിടെ കിച്ചണിലും നല്ല വലിയ ഗ്ലാസ് ഈ ഗ്ലാസ് നോക്കി എന്ത് വലിപ്പുള്ള ഗ്ലാസ് എന്ന് പറയും അവിടെയൊക്കെ നല്ല ചെടികളൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പാത്രം കഴുകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക ചെടികളൊക്കെ കണ്ട് നല്ല എൻജോയ് ചെയ്ത് പാത്രം കഴുകാം പിന്നെ വേറെ ഒരു പ്രത്യേകത എനിക്ക് തോന്നി ഇത് ഒരുപാട് കബേർഡ്സ് ഏത് കബേർഡിൽ എന്താ വെക്കണം എന്താ വെച്ചേക്കണേ എന്ന് അറിയാനായിട്ട് കുറച്ച് സമയം എടുക്കുന്നുണ്ട് പാൻഡ്രി നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ വീടിനേക്കാൾ കുറച്ച് ചെറിയ പാൻഡ്രിയാണ് പക്ഷെ എന്റെ ഒരു വൺ ഓഫ് ദ എന്താ പറയുക റിലാക്സിങ് ഗോ ടു പ്ലേസ് ആണ് പാൻഡ്രി കാരണം എന്താന്ന് അറിയില്ല ഞാൻ ചിലപ്പോൾ പാൻഡ്രിയിൽ സ്റ്റൂളിലൊക്കെ ഇട്ട് അവിടെ ഇന്ന ചായ കുടിക്കുക അപ്പൊ ആദ്യം ശരിയല്ലോ അപ്പൊ പാൻഡ്രി എന്റെ വൺ ഓഫ് ദ ഫേവറേറ്റ് പ്ലേസ് ആണ് ഇതിന്റെ ഒരു ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ വീട്ടിൽ പാൻഡ്രിക്ക് വിൻഡോ ഉണ്ട് ഇവിടെ വിൻഡോ ഇല്ല അപ്പൊ ഡാർക്ക് ആണ് എന്നാലും സ്പേഷ്യസ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് മിക്സിയോ ഗ്രൈൻഡർ മിക്സി ജ്യൂസർ ടോസ്റ്റ് അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ വെക്കാം വിസിബിൾ ആവില്ല അപ്പൊ ഇതാണ് വോക്ക് ഇൻ പാൻഡ്രി അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തായാലും തിരിച്ചു പോകാൻ കാരണം ദേ ഇവിടെ ഒരാള് റെസ്റ്റ്ലെസ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് കുച്ചാപ്പി അപ്പൊ തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ എന്തായാലും ഇനി ഇതിന്റെ എല്ലാ പണിയും കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ഇടുന്നതായിരിക്കും കാരണം ഇപ്പൊ ഫർണിച്ചർ ഒന്നും വെച്ചിട്ടില്ല വെള്ളം വരുന്നുണ്ട് ലൈറ്റ് ഒന്നും ശരിയായിട്ടില്ല അപ്പൊ അതെല്ലാം ചെയ്തിട്ട് ഫീച്ചേഴ്സും എല്ലാ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ കാണിച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അറ്റൽ ദൻ സ്റ്റേറ